അപ്പൊ ഗായ്സ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഈ ബാറ്ററിയിൽ എന്താ കാണുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് എം എ എച്ച് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ വാട്ട് അവർ എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ എം എ എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അപരിചിതമായിട്ടുള്ള വാക്കല്ല അതൊരു പരിചിതമായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് അല്ലേ കാരണം ഇന്ന് ഫോണുകൾ നമ്മുടെ സെൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എം എ എച്ച് കൂടുതലുള്ള ഫോണുകളാണ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാറ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എം എ എച്ച് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സമയം കൂടും ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി ചാർജ് തീരും നേരം മറിച്ച് ഇതിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എം എ എച്ച് കൂട്ടുന്നോ നാലായിരം എം എ എച്ച് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ എം എ എച്ചിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എം എ എച്ച് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ സുലൈമാൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് എനിവേ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ എം എ എച്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒമ്പത് വാട്ട്സ് എന്ന് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒമ്പത് വാട്ട്സ് ഉള്ള ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ ആണ് ഒമ്പത് വാട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ എക്യുപ്മെൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ മൈക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ എക്യുപ്മെൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ എക്യുപ്മെൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഈ പവർ കണക്കാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സെൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് കരുതുക ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ സെൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു വാട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടിന് എത്ര കറണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വാട്ട് കറണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര മില്ലി ആംസ് കറണ്ട് അതിന് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മില്ലി ആംസ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾക്കിവിടെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മില്ലി ആംബിയർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫോർമുലയിൽ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ സീറോ ആംബിയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മില്ലി ആംബിയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സെവൻ ഡി മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് തൗസൻഡ് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ഒരു ആംബിയർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ടു സെവൻ ഡി മില്ലി ആംസ് എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കിടക്കാം ബാറ്ററിയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മൂവായിരം എം എ എച്ച് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ എങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കി ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കി ഇങ്ങനെ മൂവായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഈ മൂവായിരം മില്ലി ആംബിയർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോണിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഈ മൂവായിരം മില്ലി ആംബിയർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂവായിരം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മില്ലി ആംബിയർ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂവായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പതിനൊന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മില്ലി ആംബിയർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾക്കിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മില്ലി ആംബിയർ ഈ ഒരു മൂവ
ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടർന്നുള്ള ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡി